எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஏழுல இருக்க முதல் ஆறு சமம் பற்றி பார்ப்போம் முதலாவது சம் பின்வரும் தொடர் வரிசைகளில் எவை பெருக்கு தொடர் வரிசையாகும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் சம் மூணு கமா ஒன்பது கமா இருபத்தி ஏழு கமா எண்பத்தி ஒன்னு எக்ஸட்ரா இந்த தொடர் வரிசையானது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையானு கேட்டிருக்காங்க பெருக்கு தொடர் வரிசைனா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது அடுத்தடுத்த உறுப்புகளோட விகிதம் சமமா இருந்துச்சுன்னா அந்த தொடர் வரிசையானது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை முதல் உறுப்பை நம்ம எப்பவும் டி ஒன்னு வச்சுப்போம் ரெண்டாவது உறுப்பு டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் இப்ப டி டூல இருந்து டி ஒன்ன வகுப்போம் இரு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளோட விகிதத்தை கண்டுபிடிப்போம் வகுக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மூணுன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது டி த்ரீல இருந்து டி டூவை வகுப்போம் டி த்ரீ பை டி டூ ஈக்வல் டு இருபத்தி ஏழு பை ஒன்பது மூணு அதே போல டி ஃபோர் பை டி த்ரீ எண்பத்தி ஒன்று பை இருபத்தி ஏழு ஒரு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு மூணு இருபத்தி ஏழு எண்பத்தொன்னு ஸோ இங்கே விகிதங்கள் சமமாக இருக்கு தர்ஃபோர் டி டூ பை டி ஒன் ஈக்வல் டு டி த்ரீ பை டி டூ ஈக்வல் டு டி ஃபோர் பை டி த்ரீ ஈக்வல் டு ஆர் அதாவது பொது விகிதம் சமமா என்பதால் இத்தொடர் வரிசையானது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையாகும் அடுத்தது இரண்டாவது சம் இந்த தொடர் வரிசையானது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையான்னு பார்ப்போம் அப்ப இரு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளோட விகிதத்தை முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் டி டூ பை டி ஒன் ஈக்வல் டு நாற்பத்தி நாலு பை நாலு இதை நாலால் அடிக்க முடியும் இதை நாலால் அடிக்க முடியும் அடுத்தது டி த்ரீ பை டி டூ டி த்ரீ நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு இரண்டாவது உறுப்பு நாற்பத்தி நாலு ரெண்டையுமே நாலால் அடிக்க முடியும் நாலால் அடிக்கும் போது நமக்கு பதினொன்று இதை நாலால் அடிக்கும் போது நமக்கு நூற்றி பதினொன்று இப்போ நூற்றி பதினொன்னா பதினொன்னால் வகுக்க முடியாது அப்போ நூற்றி பதினொன்று பை பதினொன்று இப்போ இந்த இடத்துல விகிதமானது பதினொன்று வருது இந்த இடத்துல விகிதமானது நூற்றி பதினொன்று பை பதினொன்று வருது ஸோ தேர் ஃபோர் டி டூ பை டி ஒன் நாட் ஈக்வல் டு டி த்ரீ பை டி டூ ஸோ இங்கே அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதம் சமம் அல்ல என்பதால் இத்தொடர் வரிசையானது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை அல்ல இந்த இடத்துல இதுவும் இதுவும் சமமா வந்தா நம்ம அடுத்த இரு உறுப்புகளோட விகிதத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப இது ரெண்டும் சமமா வரல சோ அடுத்ததை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது டி ஃபோர் பை டி த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இது ரெண்டுலயே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை அல்ல சோ அந்த மூணாவது விகிதத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் அடுத்தது மூணாவது சம் டி டூ பை டி அப்ப ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு பை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு இப்ப புள்ளி இருக்கிறதால உங்களுக்கு அடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னா நீங்க கீழே பாருங்க ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு சோ இதை பத்தால பெருக்கும் போது புள்ளியானது இந்த பக்கம் வந்துருக்கும் சோ மேலையும் பத்தால பெருக்கும் கீழேயும் பத்தால பெருக்கும் மேலையும் கீழேயும் பத்தால பெருக்கும் போது மதிப்பு மாறாது சோ மேல பெருக்கும் போது ஒரு ஜீரோவுக்கு புள்ளியானது பெருக்கல்ல ஒரு இடம் முன்னோக்கி நகரும் அப்ப ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு பை ஒரு ஜீரோக்கு புள்ளியானது பெருக்கல்ல ஒரு இடம் முன்னோக்கி நகரும் ஸோ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு பத்து ஈக்குவல் டு அஞ்சு இப்ப இதை அஞ்சால அடிக்கலாம் இதையும் அஞ்சால அடிக்கலாம் இப்ப ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு அடுத்தது டி த்ரீ பை டி டூ டி த்ரீ என்ன இங்க ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ அஞ்சு பை டி டூ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு இங்க கீழே பார்ப்போம் புள்ளிக்கு அப்புறம் இரு எண்கள் இருக்கு அப்ப மேலையும் கீழேயும் நூறு ஆள் பெருக்கும் பெருக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு ஜீரோக்கு புள்ளியானது பெருக்கல்ல ரெண்டு இடம் முன்னோக்கி நகரும் அப்ப ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு பை புள்ளி இங்க இருக்கு ரெண்டு ஜீரோக்கு புள்ளியானது பெருக்கல்ல ரெண்டு இடம் முன்னோக்கி நகரும் அப்ப அஞ்சு அடிக்கும் போது நமக்கு மேலே கீழே அஞ்சால அடிக்கலாம் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு சோ ஜீரோ புள்ளி ஒன் நீங்க இந்த இடத்துல புள்ளிக்கு அப்புறம் இரு எண்கள் மேல இருக்கு சோ ஆயிரத்தாலையும் மேலையும் கீழேயும் பெருக்கியும் அடிக்கலாம் அப்பவும் ஆன்சர் உங்களுக்கு ஜீரோ புள்ளி ஒண்ணுதான் கிடைக்கும் சோ இங்க ஆறு ஆனது பொதுவா இருக்கு அதாவது டி டூ பை டி ஒன் ஈக்வல் டு டி த்ரீ பை டி டூ சோ இரு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளோட விகிதம் பொதுவாக இருப்பதால் இது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையாகும் அடுத்தது நாலாவது சம் ஒன்னு பை மூணு ஒன்னு பை ஆறு ஒன்னு பை பன்னெண்டு டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இப்ப இரு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளோட விகிதத்தை கண்டுபிடிப்போம் டி டூ பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்னு பை ஆறு வகுத்தல் ஒன்னு பை மூணு ஸோ வகுத்தல்ல இருந்தா பெருக்கெல்லாம் மாத்திட்டு அதற்கு அடுத்த உறுப்பை தலையில அழுது ஒன்னு பை மூணோட தலையிலே மூணு அடிக்கும் போது நமக்கு ஒன்னு பை ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது டி த்ரீ பை டி டூ ஸோ ஒன்று பை பன்னெண்டு வகுத்தல் ஒன்று பை ஆறு 
சோ இந்த வகுத்தல பெருக்கலா மாத்திட்டு அதற்கு அடுத்த உறுப்ப தலைகீழ அடி ஒண்ணு பை ஆறோட தலைகீழி ஆறு அடிக்கும் போது நமக்கு ஒன்னு பை ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் சோ இங்க அடுத்தடுத்த உறுப்புகளோட விகிதம் சமமா இருக்கு இப்ப தேர் போர் டி டூ பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ ஈக்குவல் டு ஒன்னு பை ரெண்டு சோ இரு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதம் சமமா என்பதால் இத்தொடர் வரிசையானது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை ஆகும் அடுத்தது அஞ்சாவது சம் டி டூ பை டி ஒன் அப்ப மைனஸ் அஞ்சு பை ஒன்னு ஈக்குவல் டு மைனஸ் அஞ்சு அடுத்தது டி த்ரீ பை டி டூ இருபத்தஞ்சு பை மைனஸ் அஞ்சு அடிக்கும் போது நமக்கு மைனஸ் அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் கீழே மைனஸ் இருக்கு சோ மைனஸ் அஞ்சு அடுத்தது டி ஃபோர் பை டி த்ரீ அப்ப மைனஸ் நூத்தி இருபத்தஞ்சு பை இருபத்தஞ்சு ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு நூத்தி இருபத்தஞ்சு அப்ப மைனஸ் அஞ்சு சோ தேர் போர் டி டூ பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ ஈக்குவல் டு டி ஃபோர் பை டி த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் அஞ்சு அதாவது விகிதமானது பொதுவா இருக்கு சோ இரு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதம் சமம் என்பதால் இத்தொடர் வரிசையானது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை ஆகும் அடுத்தது ஆறாவது சம் பெருக்கு தொடர் வரிசையில இருக்கான்னு கண்டிப்போம் டி டூ பை டி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற உறுப்புகளோட விகிதத்தை கண்டுபிடிப்போம் அடிக்கும் போது நமக்கு ஒன்னு பை ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது டி த்ரீ பை டி டூ முப்பது பை அறுபது மூணால் அடிக்கும் போது நமக்கு ஒன்னு பை ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது டி ஃபோர் பை டி த்ரீ அப்ப பதினெட்டு பை முப்பது மூணால் அடிக்கும் போது நமக்கு ஆறு பை பத்துன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ரெண்டால் அடிக்கலாம் மூணு பை அஞ்சு மூணு பை அஞ்சு இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு உறுப்புகளோட விகிதம் ஒன்னு பை ரெண்டுன்னு வருது அடுத்தது மூணாவது மற்றும் இரண்டாவது உறுப்புகளோட விகிதம் ஒன்னு பை ரெண்டுன்னு வருது அடுத்தது நாலாவது மற்றும் மூணாவது உறுப்புகளோட விகிதம் மூணு பை அஞ்சுன்னு வருது சோ விகிதமானது சமமா இல்ல சோ தேர் போர் டி த்ரீ பை டி டூ நாட் ஈக்குவல் டு டி ஃபோர் பை டி த்ரீ சோ இரு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதம் சமம் அல்ல என்பதால் இத்தொடர் வரிசையானது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை அல்ல அடுத்த பெருக்கு தொடர் வரிசையை பார்ப்போம் டி டூ பை டி ஒன் அப்ப நாலு பை பதினாலு ஈக்குவல் டு ஒன்னு பை நாலு நாலால் அடிக்கும் போது நமக்கு ஒன்னு பை நாலுன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது டி த்ரீ பை டி டூ அப்ப ஒன்னு பை நாலு அடுத்தது டி ஃபோர் பை டி த்ரீ டி ஃபோர் என்ன ஒன்னு பை நாலு வகுத்தல் டி த்ரீ என்ன ஒன்னு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் வகுத்தல்ல இருந்தா பெருக்கலா மாத்திட்டு அதோட தலைகிலே எழுதலாம் உன்னோட தலைகிலே ஒன்னு தான் சோ ஒன்னு பை நாலு இந்த இடத்துல விகிதமானது சமமா வரும் அப்ப தேர் போர் டி டூ பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ ஈக்குவல் டு டி ஃபோர் பை டி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன்னு பை நாலு இரு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதம் சமம் என்பதால் இத்தொடர் வரிசையானது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை ஆகும் இரண்டாவது சம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முதல் உறுப்பு மற்றும் பொது விகிதம் உடைய பெருக்கு தொடர் வரிசையின் முதல் மூன்று உறுப்புகளை எழுதுக முதல் உறுப்பு கொடுத்திருக்காங்க பொது விகிதம் கொடுத்திருக்காங்க பெருக்கு தொடர் வரிசையின் முதல் மூன்று உறுப்புகளை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் சம்ல முதல் உறுப்பு இ பொது விகிதம் மூணு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் பெருக்கு தொடர் வரிசையோட பொது வடிவம் எப்படி இருக்கும் ஏ கமா ஏஆர் கமா ஏஆர் ஸ்கொயர் எக்ஸெட்ரா இந்த இடத்துல ஏ என்ன ஆறு ஏஆர் என்ன அப்ப ஆறு இன்டு பொது விகிதம் மூணு ஏ ஆர் ஸ்கொயர் அப்ப ஆறு இன்டு மூணு ஸ்கொயர் அப்ப ஆறு கமா ஆறு இன்டு மூணு பதினெட்டு மூணு ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு ஒன்பது ஒன்பது இன்டு ஆறு ஐம்பத்தி நாலு இது தொடர்ச்சியா போயிட்டு இருக்கோம் அவங்க முதல் மூன்று உறுப்புகளை தான் கேட்கிறாங்க சோ பெருக்கு தொடர் வரிசையானது ஆறு கமா பதினெட்டு கமா ஐம்பத்தி நாலு அடுத்தது இரண்டாவது சம் முதல் உறுப்பு ரூட் ரெண்டு பொது விகிதம் ரூட் ரெண்டு பெருக்கு தொடர் வரிசையோட பொது வடிவம் படிச்சிருக்கோம் ஏ கமா ஏஆர் கமா ஏஆர் ஸ்கொயர் அப்ப முதல் உறுப்பு ரூட் ரெண்டு ஏ இன்டு ஆர் அப்ப ரூட் ரெண்டு இன்டு ரூட் ரெண்டு அடுத்தது ஏ ரூட் ரெண்டு ஆர் ஸ்கொயர் அப் ஆர் என்ன ரூட் ரெண்டு அப்ப ரூட் ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு இன்டு ரூட் ரெண்டு ரெண்டு ரூட் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் சோ இதை எப்படி எழுதலாம் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு சோ தேர் போர் பெருக்கு தொடர் வரிசையானது ரூட் ரெண்டு 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 ரூட் ரெண்டு முதல் மூன்று உறுப்புகளை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சோ மூன்று உறுப்புகளை கண்டுபிடிச்சா போதும் அடுத்தது மூன்றாவது சம் முதல் உறுப்பு ஆயிரம் 
R equal to 2 by 5. பொது விகிதம் 2 by 5. So, இதோட முதல் மூன்று உருப்பலை இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? A, ஆயிரம் கமா, ஆயிரம் இண்டு 2 by 5. கமா, ஆயிரம் A into R square. அப்பு 2 by 5 whole square. முதல் உருப்பா அப்படி எழுதிக்கும். 5 ஆயிரத்தால் அடிக்கு முடியும். 20x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x
அடுத்தது ஐந்தாவது சம் பின்வரும் பெருக்க தொடர் வரிசை உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை காண்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் நாலு கம்மா எட்டு கம்மா பதினாறு எக்ஸெட்ரா எட்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இந்த எட்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு எத்தனையாவது உறுப்புன்னு கேட்கறாங்க அதாவது இது டி ஒன் இது டி டூ இது டி த்ரீ இது டி என் இந்த என்னோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்கிறாங்க சோ இந்த இடத்துல ஏ என்ன நாலு இது ஒரு பெருக்க தொடர் வரிசைன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப ஆர் ஈக்வல் டு டி டூ பை டி ஒன் ஏதாவது இரு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளோட விகிதம் கண்டுபிடிச்சா போதும் டி டூ என்ன எட்டு டி ஒன் நாலு சோ ரெண்டு ஏ நாலு ஆர் ரெண்டு டி என் என்ன எட்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நமக்கு என்னோட மதிப்பு வேணும் என்னோட மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பெருக்க தொடர் வரிசையோட பொது வடிவம் என்னன்னு படிச்சிருக்கோம் டி என் ஈக்வல் டு ஏ இன்டு ஆர் என் மைனஸ் ஒன் இந்த என்ன தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்க போறோம் நமக்கு டி என் என்னன்னு தெரியும் டி என் என்ன எட்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஏ ஏயோட மதிப்பு நாலு இன்டு ஆரோட மதிப்பு என்ன ரெண்டு பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு என்னோட மதிப்பு தெரியாததான் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ நாலு இன்டு ரெண்டு பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்வல் டு எட்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரெண்டு பவர் என் மைனஸ் ஒன் எட்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பை இந்த நாலு பெருக்கல்ல இருக்கு ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து வந்துச்சுன்னா பக்கத்தலாம் பாரு இப்ப மேலேயும் நாலால அடிக்க முடியும் கீழேயும் நாலால அடிக்க முடிய முடியும் ஜீரோ நாங்க பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு என்னாங்க முப்பத்தி ரெண்டு அப்ப ரெண்டு பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டு ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டை பகாக்காரணி முறையை பயன்படுத்தி பிரிப்போம் ஸோ எத்தனை ரெண்டு கிடைச்சிருக்கோம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று அப்ப ரெண்டு பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ரெண்டு பவர் பதினொன்னு எழுதலாம் அடிமானம் ஒரே மாதிரி இருந்தா அடுக்குகளை சமப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்ப என் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு பதினொன்னு அப்ப என் ஈக்குவல் டு பதினொன்னு பிளஸ் ஒன்னு பதினொன்னு பிளஸ் ஒன்னு பன்னெண்டு சோ என் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு சோ தேர் ஃபோர் எட்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆனது பெருக்கு தொடர் வரிசையில் பன்னெண்டாவது உறுப்பு ஆகும் அடுத்த சம் ஒன்னு பை மூணு கமா ஒன்னு பை ஒன்பது கமா ஒன்னு பை இருபத்தி ஏழு கமா எக்ஸெட்ரா ஒன்னு பை ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஏழு இந்த பெருக்கு தொடர் வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் முதல் உறுப்பு அதாவது ஏ ஈக்வல் டு ஒன்னு பை மூணு அடுத்தது இது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசைன்னு கொடுத்துட்டாங்க சோ இரு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளோட விகிதம் பொதுவா தான் இருக்கும் அப்ப டி டூ பை டி ஒன் ஒன்னு பை ஒன்பது வகுத்தல் ஒன்னு பை மூணு சோ இதை பெருக்கலாம் மாத்திட்டு ஒன்னு பை மூணோட தலைகீழிய எழுதலாம் சோ ஆர் ஈக்வல் டு ஒன்னு பை மூணு ஏ தெரியும் ஆர் தெரியும் அடுத்தது வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க கடைசி உறுப்பு டி என் ஈக்வல் டு ஒன்னு பை ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஏழுன்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதாவது உறுப்பு கடைசி உறுப்பு அதாவது என்னாவது உறுப்பு ஒன்னு பை ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஏழு சோ ஒன்னு பை மூணு இந்த மூணு வகுத்தல்ல இருக்கு ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து போச்சுன்னா பெருக்கலாம் மாறும் அப்ப ஒன்னு பை மூணு பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதை அப்படியே எழுதிக்கோம் இந்த மூண இந்த சைடு பெருக்கலுக்கு எடுத்துட்டு வருவோம் இப்ப மூணால அடிச்சோம்னா நமக்கு ஒன்பது மூணா இருபத்தி ஏழு சோ ஒன்னு பை எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது இந்த எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பத பகாக்காரணி முறையை பயன்படுத்தி பிரிப்போம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சோ ஒன்னு பை மூணு பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்வல் டு ஒன்னு பை மூணு பவர் ஆறுன்னு கிடைச்சிருக்கு சோ இத நம்ம ஒன்னு பை மூணு ஹோல் பவர் ஆறுன்னு எழுதலாமா இப்ப ஒண்ணுக்கு பவர் ஆறுன்னு எழுதினாலும் அதோட மதிப்பு ஒண்ணுதான் சோ ஒன்னு பை மூணு ஹோல் பவர் ஆறுன்னு எழுதலாமா அடிமானம் ஒரே மாதிரி இருந்தா அடுக்குகளை சமப்படுத்தி கொள்ளலாம் அந்த விதியின்படி என் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்வல் டு ஆறு ஈக்வல் டு என் ஈக்வல் டு ஆறு பிளஸ் ஒன்னு ஏழு தேர் ஃபோர் ஒன்னு பை ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது இப்பெருக்கு தொடர் வரிசையின் ஏழாவது உறுப்பு ஆகும் அடுத்தது ஆறாவது சம் ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையின் ஒன்பதாவது உறுப்பு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி அஞ்சு மற்றும் ஆறாவது உறுப்பு ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினஞ்சு இனி பன்னெண்டாவது உறுப்பை காண்க 
ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையோட ஒன்பதாவது உறுப்பை எப்படி குறிப்போம் பி ஒன்பது ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி அஞ்சு அதே போல ஆறாவது உறுப்பு ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினஞ்சு என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க டி பன்னெண்டு இதோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பெருக்கு தொடர் வரிசையோட பொது வடிவத்தை நம்ம எப்படி குறிப்போம் டி என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு குறிப்போம் ஸோ இங்க டி ஒன்பது அப்ப இதை எப்படி குறிப்போம் ஏ இன்டு ஆர் எட்டு ஒன்பது மைனஸ் ஒன்னு எட்டு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி அஞ்சு நமக்கு ஏ என்னன்னு தெரியாது ஆர் என்னன்னு தெரியாது ஸோ கொடுக்கப்பட்டதுபடி எழுதிக்குவோம் அடுத்தது டி ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் பவர் அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினஞ்சு ஸோ இதை சமன்பாடு ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இதை சமன்பாடு ரெண்டுன்னு வச்சுப்போம் இதை தீர்க்கும் போது நமக்கு ஏயோட மதிப்பும் ஆரோட மதிப்பும் கிடைக்கும் இப்போ சமன்பாடு ஒன்றுல இருந்து ரெண்டை வகுப்போம் அப்போ ஏ ஆர் பவர் எட்டு பை ஏ ஆர் பவர் அஞ்சு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி அஞ்சு பை ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சு ஏ அடிச்சிடலாம் ஆர் பவர் எட்டு கீழேயும் ஆறு தான் இருக்கு அடிமானம் ஒரே மாதிரி இருந்து வகுத்தல்ல இருந்தா அடுக்குகளை கழிக்கலாம் இப்ப இதை அடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் இதை அஞ்சால அடிக்கலாம் இதையும் அஞ்சால அடிக்கலாம் அஞ்சால அடிக்கும் போது நமக்கு ஏரஞ்சு பத்து மீதி ரெண்டு இருபத்தொன்னு நாலஞ்சு இருபது மீதி ஒன்று மூவஞ்சு பதினஞ்சு அதே போல் அஞ்சால் அடிக்கும் போது ஆரஞ்சு முப்பது இருபத்தி எட்டு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு முப்பது ஆரஞ்சு முப்பது ஓரஞ்சு அஞ்சு ஸோ இதை மூணு நாள் அடிக்கலாம் மேலேயும் மூணு நாள் அடிக்கலாம் எம் மூணு இருபத்தி நாலு ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு ஒரு மூணு மூணு இருபத்தாறு எம் மூணு இருபத்தி நாலு மீதி ரெண்டு இருபத்தொன்னு ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு இதையும் மூணு நாள் அடிக்கலாம் இதையும் மூணு நாள் அடிக்கலாம் இரு மூணு ஆறு ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு இரு மூணு ஆறு இருபத்தி ஏழு ஒம்பது மூணா இருபத்தி ஏழு ஸோ இருபத்தி ஏழு ஒன்பதால் அடிக்கலாம் எழுநூத்தி இருபத்தொம்போதையும் ஒன்பதால் அடிக்கலாம் மூணு எட்டு ஒன்பது எழுபத்தி ரெண்டு ஒன்று ஸோ மறுபடியும் மூணா ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு இருபத்தொன்னு ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு ஸோ இருபத்தி ஏழு இங்கே என்ன கிடச்சிருக்கு ஆர் பவர் எட்டு மைனஸ் அஞ்சு மூணு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழில் பாகாரிய முறையை பயன்படுத்தி பிரிக்கும் போது நமக்கு மூணு பவர் மூணுன்னு கிடைக்கும் மூணு பவர் மூணு இங்கேயும் அடுக்கு மூணு இங்கேயும் அடுக்கு மூணு அப்போ அடிமானம் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணு அடுக்குகள் சமமாக இருந்தால் அடிமானத்தை சமப்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணு இப்போ ஆரோட மதிப்பு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்தது ஏயோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா டி பன்னெண்டோட மதிப்பு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏயோட மதிப்பும் ஆரோட மதிப்பு தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் டி பன்னெண்டோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஆரோட மதிப்பு தெரிஞ்சால் ஏயோட மதிப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த சமன்பாடுகளில் ஏதாவது ஒரு சமன்பாட்டில் பிரதிடுவோம் பிரதிடும் போது நமக்கு ஏயோட மதிப்பு தெரிஞ்சிடும் இப்போ சமன்பாடு ரெண்டு எடுத்துக்குவோம் இப்போ சமன்பாடு ரெண்டில் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணை பிரதிட சமன்பாடு ரெண்டு என்ன ஏ இன்டு ஆர் பவர் அஞ்சு அப்போ மூணு பவர் அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினஞ்சு மூணு பவர் அஞ்சு என்ன மூணு பவர் அஞ்சு மூணு அஞ்சு தடவை பெருக்கும் போது நமக்கு இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு கிடைக்கும் ஸோ ஏ இன்டு இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினஞ்சு அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினஞ்சு பை இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு மூணால் அடிக்க முடியும் எம் மூணு இருபத்தி நாலு ஒரு மூணு மூணு நான் மூணு பன்னெண்டு ஜீரோ ஐ மூணு பதினஞ்சு ஒரு எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தொன்று அஞ்சு எண்பத்தி ஒன்று நானூற்றி அஞ்சு ஸோ தேர் போர் ஏ ஈக்குவல் டு அஞ்சு கமா ஆர் ஈக்குவல் டு மூணு இப்போ டி பன்னெண்டு ஏயோட மதிப்பு என்ன அஞ்சு ஆரோட மதிப்பு என்ன மூணு பவர் பதினொன்று ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பவர் பதினொன்று So therefore, t பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு அஞ்சு இன்டு மூணு பவர் பதினொன்று இங்கே பவரில் இருக்க என் சிறியதாக இருந்தால் நீங்கள் பெருக்கி எழுதலாம் இது பெரிதாக இருக்கிறதால நீங்கள் இதே ஆன்சரை கொடுத்துடலாம் நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கடிதம் கருப்போம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை